السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمران خان نے منگل سے لانگ مارچ کا دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ مارچ دس سے چودہ دن میں اسلام آباد پہنچے گا اور جی ٹی روڈ پر لانگ مارچ کی قیادت شاہ محمود قریشی کریں گے اور عمران خان جو خود پنڈی سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے یعنی کپتان لانگ مارچ میں ساتھ نہیں ہوں گے آج کی عمران خان کی پریس کانفرنس بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ گزشتہ روز پیمرا نے عمران خان کی تقریر اور پریس کانفرنس پر پابندی لگا دی تھی مگر حکومت نے کچھ ہی دیر بعد پیمرا کو پابندی ہٹانے کا حکم دے دیا جو کہ ایک احسن قدم ہے کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں پیمرا کو ہتھیار بنا کر کسی مقبول سیاسی لیڈر سے فریڈم آف اسپیچ کا حق نہیں چھینا جا سکتا اور ساتھ ہی حکومت کا جو پیکا قانون کے ذریعے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا سوچ رہی ہے تو اسے اس سے ہی اجتناب کرنا چاہیے اور جو حکومت کے کرنے کے کام ہے یعنی گورننس اور پرفارمنس یہ دو چیزیں ہیں جس پر ان کو توجہ دینی چاہیے اب اگر عمران خان کی پریس کانفرنس کی اہم نکات کی بات کی جائے تو ایک طرف عمران خان نے شہباز شریف کی جوڈیشل کمیشن کی بات کا خیر مقدم کیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا عمران خان ابھی ایف آئی آر کے ناموں پر بھی پھنسے ہوئے ہیں کہا کہ ایف آئی آر درج کرانا میرا حق ہے اور کہا لیکن جن تین ناموں کو لے, لے رہا ہوں ان کے استعفیٰ کے بغیر شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی عمران خان نے کہا کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں اور اپنی پارٹی کا سربراہ بھی ہوں تین دن ہو گئے ہیں پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں کرا پائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی پولیس منع کر رہی میں اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا تو عام آدمی کا کیا ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پولیس اور حکومت ہماری اور گرفتار ملزم کا ویڈیو بنا کر لیک کیا جاتا ہے آئی جی سے جب پوچھا کیسے ملزم کی ویڈیو لیک ہوئی تو کہتا ہے یہ ہیک ہو گئی ہے اور ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایف آئی آر کے معاملے پر آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب فیصل شاہکار نے وفاقی حکومت کو بطور آئی جی پنجاب مزید خدمات جاری نہ رکھنے کے بارے میں خط لکھ دیا عمران خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سائفر معاملے کی بھی تحقیقات کرائی جائیں دنیا کی جمہوری حکومتوں میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ صاف و شفاف انویسٹیگیشن کیسے کریں گے مجھے ملک میں صاف و شفاف شفاف انویسٹیگیشن چاہیے عمران خان پر حملے کے معاملے کو مذہبی انتہا پسندی قرار دینے کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ حملے سے پہلے میرے خلاف مریم نواز مریم اورنگ زیب اور جبید لطیف نے پریس کانفرنس کی تھی اور مجھ پر حملے کے بعد کون سے لوگ تھے جنہوں نے رد عمل دینا شروع کیا اور کہا تھا کہ ابھی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ سے آنا شروع ہو گئی اب جب عمران خان نے مارچ دوبارہ منگل سے شروع کرنے کی کال دی ہے اور کہا کہ شاہ محمود قریشی لانگ مارچ لے کر چلیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی عدم موجودگی میں پی ٹی آئی کی قیادت میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ لانگ مارچ کو کامیاب بنا سکیں لوگوں کو واپس مارچ میں لا سکیں شاہ محمود تو اپنی بیٹی کو اپنے ہلکے سے نہیں جتوا سکے تھے تو کیا وہ لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے عوام کو ساتھ دے کر چل سکیں گے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے ان کے بغیر نہ تو پی ٹی آئی چل سکتی ہے اور نہ ہی عمران خان کے بغیر الیکشن جیتا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بغیر مارچ کامیاب ہو سکتا ہے اگرچہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے لوگوں سے ویڈیو خطاب کرتے رہیں گے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے لیکن یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی امتحان ہوگا کہ کیا وہ عمران خان کی غیر موجودگی میں اتنے لوگ اسلام آباد لے جا سکیں گے کہ جتنے لوگ عمران خان کے ساتھ چل رہے تھے کہا یہ اتنی تعداد ہوگی کہ رانا ثناء اللہ جیسے جسے دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور کیا اتنے لوگ جمع ہو سکیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے عمران خان حکومت اپنے مطالبات منوا سکیں گے ادھر لانگ مارچ ختم ہونے کے بعد اسلام آباد میں رستے سڑکیں کھول دی گئی تھیں مگر اب پھر تیاری شروع ہو گئی یعنی عمران خان رانا ثناء اللہ اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اطمینان کا سانس نہیں لینے دے رہا حکومت نے جب سمجھا کہ لانگ مارچ ختم ہو تو عمران خان پھر سے منگل کو مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا اب دیکھتے ہیں کہ اس مارچ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر دیکھا جائے تو لانگ مارچ کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے اسے دوبارہ بحال کرنا آسان نہیں ہوگا تو یہ شاہ محمود قریشی سمیت پوری پی ٹی آئی قیادت کا بڑا اور کڑا امتحان ہوگا لیکن دوسری طرف عمران خان اور حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس معاملے سے نکلنے کا کوئی بیچ کا راستہ تلاش کیا جائے ورنہ تصادم کی صورت میں پاکستان کا ہی نقصان ہوگا اس کے علاوہ آپ جو اگر کیلکولیٹ کریں تو کس قسم کا آپ نقصان دیکھ سکتے ہیں 
یعنی تصادم کوئی رستہ نہیں ہے نیگوشیشن ایک رستہ ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے متفقہ فیصلہ ایک مشورہ اس کے ان فیصلہ جات کو دیکھنا ہوگا لیکن جس طریقے سے کہا گیا کہ یہ کڑا امتحان ہے کہ شاہ محمود اور خان صاحب کے بعد کی جو بھی ٹیر ہوگی وہ کیا اس فیصلے کو قبول کرے گی کیا لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا یہ سارا مومنٹم خان صاحب کا اور اگر اس مومنٹم کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو ہم ابھی سے بات نہیں کرتے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں سے شروع کرنے کا اعلان ہوا یعنی جہاں پر یہ لاسٹ مارچ رکا ہے وہاں سے اب شاہ محمود دوبارہ سے لے کر اس کو چلتے ہیں اور باقی قیادت لے کر چلتی ہے کیا ساری قیادت کی جان اتنی لگے گی اور کیا لوگ ان کی آواز پر بھی لب بیک کہتے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جب خطاب کریں گے تو مومنٹم برقرار رہ سکتا ہے اور پھر کیا یہ ان کے مطالبات ہیں جس کے اوپر وہ سختی کے ساتھ مضبوطی سے عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہیں تو درمیانی رستہ وہ نہیں نکال رہے اور اگر وہ درمیانی رستہ نہیں نکالتے تو اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور یہ عوام ثابت کرے گی اب اس مومنٹم سے ثابت ہوگا کہ دوبارہ سے جب مارچ شروع ہوتا ہے یعنی منگل کا کہا اور اگر منگل سے یہ شروع ہوتا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ عوام کی کیا اٹریکشن آتی ہے اور کیا عوام کا ریسپانس آتا ہے اس سے ثابت ہوگا کہ عوام اس نظریے کے ساتھ ہے یا خان صاحب کے ساتھ ہے اور اگر نظریہ مضبوط نہ ہوا تو ریزلٹس نہیں ملیں گے اور اگر عمران خان کا جو ہے کرزما مضبوط ہوا جس کا مجھے اندیشہ ہے اور خدشہ ہے کہ ان کے بعد جو ہے مومنٹم کیا رہے گا اس کو ہم بھی فی الحال ڈسکس کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے معاملات کس طرح اور کس کروٹ بدلتے ہیں لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ نیگوشیشن ہو اور نیگوشیشن سے بہترین حالات کی طرف جایا جائے اور تاکہ معیشت جو ہے وہ کسی رستے پہ آئے اور اگر معیشت کسی پٹری پہ نہیں چڑھتی تو نقصان صرف پاکستان کا ہے